আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এইচএসসি বোর্ডানির অনুজীব অধ্যায়ের সেকেন্ড ভিডিওটাতে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যের একটু তুলনামূলক একটা চিত্র তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই কারণ তোমরা জানো বিজ্ঞানী সেলস 1974 সালে বলেছেন যে ভাইরাস আসলে জড় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবীয় বৈশিষ্ট্য উভয়ই বিদ্যমান এবং ভাইরাস হচ্ছে জড় এবং জীবের মধ্যে একটা সুতুসেতু বন্ধন এটা ব্রিজের মতো এই ভাইরাস একটা রাসায়নিক বস্তু বা একটা রাসায়নিক কণা যেটা রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং এইটার দুই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এখানে আমরা জড় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আর জীবীয় বৈশিষ্ট্য যদি একটু খেয়াল করি যে ভাইরাসটা নিয়ে বা অনুজীব নিয়ে বহু বছরের বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং এখন পর্যন্ত স্টাডি চলছে তোমরা জানো যে ভাইরোলজি নামে একটা বিষয় আছে যেখানে শুধুমাত্র ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং এত বিচিত্র ভাইরাস আছে পৃথিবীতে আমরা এর পরে টিউটোরিয়ালটাতে ভাইরাসের প্রকার ভেদ দেখব এবং কিছু চিত্র সহ দেখার চেষ্টা করব যে কত ধরনের ভাইরাস হতে পারে এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করছি প্রথম যদি আমি চিন্তা করি ভাইরাসের জড় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে ভাইরাস আসলে একটা নিষ্ক্রিয় কণার মতো আবার এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করবে যে ভাইরাসের বডিতে বা ভাইরাসের মধ্যে প্রাণের সঞ্চারণ না থাকলে আসলে এগুলো সম্ভব না সুতরাং দুই ধরনের বিষয় আছে অনুজীব বিজ্ঞানীগণ যারা মাইক্রোবায়োলজিস্ট তারা বিশ্বাস করেন ভাইরাসের মধ্যে জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে আর যারা প্রাণ রাসায়নিক বা প্রাণ রসায়নবিদ তারাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তার নন লিভিং ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো সুতরাং নন লিভিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা অজয় এটাকে কি বলে নির্জীব যে বৈশিষ্ট্যগুলো বা জর রাসায়নিক যে বৈশিষ্ট্য নন লিভিং কেমিক্যাল প্রপার্টিসগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে যেহেতু ভাইরাসের বডিতে কোনো কোষ নাই তাহলে এটা একটা অকষীয় প্রথম যেই এক্সপ্লেনেশন যে এটা একটা অকষীয় এবং এর আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক আমরা জানি যে এটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি ন্যানো বা টুয়েলভ ন্যানোমিটার অথবা থ্রি ন্যানোমিটার টু থ্রি হান্ড্রেড ন্যানোমিটার যদি ধরি এটা যদি টুয়েলভ ন্যানোমিটার হবে এই এত ক্ষুদ্র সাইজ এত ক্ষুদ্র সাইজ যেটাকে আমরা আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক বলি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ও যেহেতু অকষীয় তাহলে ওর বডির বাইরে কোনো কোষ প্রাচীর কোনো কোষ ঝিল্লি কোনো মাইটোকন্ড্রিয়া কোনো প্লাস্টিক কোনো রাইবোজোম সাইটোপ্লাজম কিছু নাই ওর বডিতে শুধু নিউক্লিক অ্যাসিড আছে হ্যাঁ শুধু নিউক্লিক সেটা প্রুফ করে যে ওর ওর বডিতে জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে এটা প্রুফ করে ডিএনএ আর এন এ প্রোটিন এগুলো প্রেজেন্ট তাহলে এগুলো যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এটা প্রুফ করে যে ওর বডিতে জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে সুতরাং এইটা প্রমাণ করে যে ওর বডিতে কোনো কোষই নাই এবং কোনো ধরনের সাইটোপ্লাজম অঙ্গাণু নাই সুতরাং এটা অকষীয় এবং অতি আনুবীক্ষণে সেকেন্ড কথা হচ্ছে ওর বডিতে ভাইরাসের যে সত্যাটা এর বডিতে কোনো বিপাকীয় এনজাইম নেই কোনো এনজাইম নেই সে খাদ্য গ্রহণও করে না এবং হচ্ছে ওর পুষ্টি কোনো প্রক্রিয়া নাই তাহলে সে কিভাবে বাঁচে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস ওর নিউক্লিক অ্যাসিডটা মাল্টিপ্লাই হয় আমরা পড়বো এর পরের ফিফথ ভিডিওতে যে ভাইরাস কিভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভাইরাস কিভাবে ব্যাকটেরিয়াকে কেন্দ্র করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এটাকে মাল্টিপ্লিকেশন বলে সেখানে দুইটা ফেজ আছে একটা লাইটিক ফেজ আর একটা লাইসোজেনিক ফেজ সুতরাং ওর কোনো পুষ্টি প্রক্রিয়া নাই ওর কোনো বিপাক এনজাইম নেই যেটা প্রুফ করে ও একটা জর রাসায়নিক পদার্থ ওর স্বাধীনভাবে প্রজনন ক্ষম না নয় বা স্বাধীনভাবে প্রজনন ক্ষম না ভাইরাসের বডিতে কোনো এনজাইমই নাই তাহলে সে কিভাবে অন্যের সাহায্য ছাড়া মাল্টিপ্লাই করবে ভাইরাস ইজ নট রিপ্রোডাকটিভ এবং ভাইরাস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার যে ফিল্টার পাত্রটা আছে সেটা দিয়ে ভাইরাস ফিল্টার যোগ্য না অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার একটা ফিল্টার আছে আমি এর আগে টিউটোরিয়ালে বলেছি যে ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার করার মতন যে ফিল্টার যোগ্য বস্তুটা আছে সেটা দিয়ে ভাইরাসকে ফিল্টার করা যায় না অর্থাৎ আলাদাই করা যায় না আবার ভাইরাস যে জর রাসায়নিক বস্তু এটার অনেকগুলো ক্যারেক্টারিস্ট হচ্ছে এর ক্যালাসিত করা যায় ভাইরাসকে আলাদা করে পৃথক যোগ্য করা যায় ভাইরাসের ব্যাপন হয় ভাইরাসকে পানির সাথে মিশে সাসপেনশন তৈরি করা যায় ভাইরাসকে সেন্ট্রিফিউজ করা যায় ভাইরাসের সেডিমেন্টেশন হতে পারে অর্থাৎ তলানি হতে পারে সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলা 
প্রমাণ করা যে ভাইরাসের বডিতে ভাইরাসের দেহে বা ভাইরাস সত্তার ভিতরে কোনো প্রাণ থাকতে পারে না কারণ এটা হচ্ছে কণার মতো আচরণ করছে যার ক্যালাশন হয় যার ব্যাপন হয় যার সেন্ট্রিফিউগেশন হয় যার সেডিমেন্টেশন হয় কণা এরপর ডেফিনেটলি ইনঅ্যাক্টিভ কোথায় পোষকের বাইরে পোষকের বাইরে তার কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি নাই তাহলে যে ইনঅ্যাক্টিভ তাকে আমরা কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাখব জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে তার দৈহিক কোনো বৃদ্ধি নাই নো গ্রোথ আর বডি ডেভেলপমেন্ট এখানে একটু বেশ বিষয় আছে এখানে বলা আছে যে সে হচ্ছে বাইরের কোনো উদ্দীপনায় সারা দেয় না আবার জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এখানে অভিযোজনের কথা আছে এই দুইটা জিনিস একটু কন্ট্রাডিক্টরি এই কারণে কিছু কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই অভিযোজনটা দেখা যায় অর্থাৎ নতুন পরিবেশে নতুনভাবে ইনহেরিটেড হয়ে মাল্টিপ্লাই হওয়ার ক্ষমতা এবং নতুনভাবে কম্বাইন হওয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সারা দেয় না অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভাইরাসের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি নাই বা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকশান নাই ভাইরাসের সুতরাং এই প্রপার্টিসগুলো প্রুভ করে ভাইরাসের চর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা আর এই দিকে ভাইরাসের যে জিবিও বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো প্রুভ করে যে ভাইরাসের বডিতে লিভিং অর্গানিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তার মধ্যে হচ্ছে ভাইরাসের মাল্টিপ্লিকেশন হতে পারে এটা রিপ্রোডাকশন না এই সম্পর্কে আমরা বলবো মাল্টিপ্লিকেশন এটা একটু মাথায় রাখতে হবে মাল্টিপ্লিকেশন এবং একটা ভাইরাস থেকে যখন অনেকগুলো ভাইরাস হয় তখন যে অপত্য ভাইরাসগুলো হচ্ছে সেই অপত্য ভাইরাসে নতুন ভাইরাসগুলোতে পুরাতন ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেশন হলে এই ভাইরাসটার যে নেচার সেই একই রকম নেচারের ভাইরাস হয় বাকিগুলো এই কারণে এটা প্রুভ করে যে ভাইরাসের লিভিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আর একটা বলেছি যেহেতু ওর বডিতে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন আছে তোমরা জানো যে ভাইরাসের বাইরের দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে প্রোটিন লেয়ার আর ভিতরে যে সেন্ট্রাল সাবস্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড দুই ধরনের আইদার ডিএনএ ভাইরাস আইদার আর এনএ ভাইরাস সো ইটস প্রেজেন্ট ইন দ্য ভাইরাস হুইচ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসেস এজ এ প্রুফ অ্যাজ ইজ এ লিভিং অর্গানিজম তারপরে এটাকে বলা হয় অবলিগেটরি প্যারাসাইড শব্দটা হচ্ছে অবলিগেটরি প্যারাসাইড এই যে এটা অবলিগেটরি প্যারাসাইড অর্থাৎ ভাইরাস অবশ্যই অন্য একটা পোষক দেহের উপরে নির্ভর করছে সুতরাং এটা বাধ্যতামূলক পরজীবী যেহেতু সে আরেকটা বডির উপরে বা আরেকটা হোস্টের উপরে নির্ভর করে জীবন ধারণ করছে সুতরাং আমি যখন বললাম পরজীবী তার মানে তার জীবন আছে এ কারণে এটা হচ্ছে জীবীয় বৈশিষ্ট্য ফিফথ হচ্ছে ভাইরাসের পরিবৃত্তি এটাকে বলা হয় মিউটেশন ভাইরাসের মিউটেশন হয় ইভেন ভাইরাসের মিউটেশন হলে তাহলে ভ্যারিয়েশনও হবে অর্থাৎ পরিবৃত্তি এবং প্রকরণ দুইটাই সম্ভব এই দুইটার ব্যাখ্যা আলাদা এই দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে আমি একটা আলাদা টিউটোরিয়াল বানাবো কিন্তু এখন মনে রাখতে হবে যে একটা ভাইরাস থেকে যদিও তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে কিন্তু নতুন নতুন ভাইরাস এই জন্যই হবে কারণ তার অভিযোজন ক্ষমতা আছে এই কারণে এইটা প্রুভ করে তার জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে অ্যান্ড লাস্টলি ভাইরাসের জিনেটিক রিকম্বিনেশন সম্ভব এবং এই জিনেটিক রিকম্বিনেশন হয় বলে কিন্তু ভাইরাসের বডিতে মিউটেশন অ্যান্ড ভ্যারিয়েশন সম্ভব এবং এই মিউটেশন ভ্যারিয়েশনের কারণে ভাইরাসের অভিযোজন হতে পারে অর্থাৎ নতুন পরিবেশে নতুন ওয়ার্ল্ডে একটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্লে করতে পারে যেটা তার আগের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল নাই সুতরাং এই প্রপার্টিসগুলো প্রমাণ করে যে ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য আছে আর এই প্রপার্টিসগুলো প্রমাণ করে ভাইরাসের জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তোমরা একটু বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে তাকাও জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অকষীয় আনুবীক্ষণিক এনজাইম নাই পুষ্টি প্রক্রিয়া নাই প্রজনন ক্ষমনা ফিল্টার যোগ্য না ক্যালাসন ব্যাপন সেন্ট্রিফিউজ সাসপেনশন সেডিমেন্টেশন হতে পারে পোষক দেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় ওর গ্রোথ নাই ডেভেলপমেন্ট নাই ইভেন রেসপন্স দেয় না এবং অ্যান্টিবায়োটিক কোনো রিয়াকশন নাই সো ইট প্রুভস এটা জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আর জীবীয় বৈশিষ্ট্য যেহেতু মাল্টিপ্লিকেশন হয় তার নতুন ভাইরাস হলে তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে ডিএনএ আর এন এ প্রোটিন যেহেতু আছে ও যেহেতু অবলিগেটরি প্যারাসাইট যেহেতু তার মিউটেশন অ্যান্ড ভ্যারিয়েশন হয় এবং বলেছি সারা দেনার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি কিছু কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে যেহেতু জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয় সেহেতু তার অভিযোজন হয় এই হচ্ছে 
পার্থক্য এবং এই পার্থক্যটা পরে তোমরা একটু মাথা রাখার চেষ্টা করবা ভাইরাসের দুটো বৈশিষ্ট্য সো ইন শর্ট ভিডিও তোমরা মাথা রাখবা ভাইরাসের জীব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জড় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার জন্য তো অবশ্যই কিন্তু বোঝার জন্য এইভাবে প্রেজেন্টেশন দিয়েছি পরের ভিডিওতে আমি ভাইরাসের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব